ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ದಿಢೀರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಘರ್ಷವೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಮೂಲತಃ ಸಿ ಬಿ ಐ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ದಬ್ಬಿ ಕಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನಾಯಕಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಧರಣಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಮಾದ ನಡುವೆ ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಆಗಲೂ ಧರಣಿಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮಮತಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಧರಣ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಧರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಇದು ಸಾಕೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕದನ ಆದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕದನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಏರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಬಹುಕೋಟಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣ ಇದು ಶಾರದ ಅಂದರೆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಅದು ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ಡು ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಬಹುತೇಕರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಗರಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ತನಿಖೆಯ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗೋ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆರೋಪ ಬಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಲೋಕಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಓ ಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಆಳುವವರ ಮರ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಈ ತನಿಖೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲೇ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಐ ಹೇಳ್ತು ಆಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋದ್ರು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ಗೋತು ಇದಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಕೆ ಇದನ್ನು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಮಿಷ ಟಿಪಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ಆ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತೀರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಸ್ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಗರು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು ಪಾಪ ಅದ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ಹಾಕಿದವ್ರು ಎಗರು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಿವಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಿವಿಂಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಕಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರದಾ ಚೂಲ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಿದಂತೂ ತುಂಬ ಕಡೆ ಏನು ಆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಆದಾಗ ದುಷ್ಟ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಸುದೀಪ್ತ ಸೇನ್ ಜೊತೆ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನಂಟಿನ ಆರೋಪ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾವುದೋ ಶಾರದಾ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂ ಪಿ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂ ಪಿ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತದು ಪ್ರವರ್ತಕ ಎಂ ಪಿ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಅನ್ನೋರ ಮೂಲಕ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೋ ಕರೆದಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ನವ್ರು ಕರೆದ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೈತೀವಿ ಕರಗಿಲ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವೇಳೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಐದಾರು ರಾಜ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಒಡಿಶಾ ಅಸ್ಸಾಂ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಲೋಕಲ್ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಿತ್ತಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾತಿತ್ತಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಇವ್ರು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹುಡುಕಿದಾರೆ ಹಣ ಮರಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಧಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತು ಅದು ಚುರುಕಾಯಿತು ತನಿಖೆ ಬಹಳ ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಕೆಲವರು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ದಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಹಿತ ಅಂತ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅವ್ರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಮಾಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ
ಅರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತ ಅವರು ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಾರಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ ಬಿ ಐನ ಯಾರು ತನಿಖೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೋ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಯಶವಂತಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಯಶವಂತಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಧಿಕಾರಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪು ನನಗೆ ಮಾರಲಿ ಎಥಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದೇ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವರು ಯಾಕೆ ಭಾನುವಾರ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗಿರಾಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ನವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕೇಸ್ ನಾ ರಿವರ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಿ ನಾವು ತನಿಖೆಗೆ ಈ ಅಪ್ಪನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಐದರ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲೋ ಅಷ್ಟು ಐದರ್ ಟೇಕ್ ಇಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇವ್ರ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದವರು ಇವರು ಇವ್ರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ಹಾದಿ ಬೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಐನವ್ರನ್ನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೀಡಿಯಾನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರು ನೀವು ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ನೀವು ಆದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಡೀರಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ಬೇಕಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮೂಗು ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತಗಲಾಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಬೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಯಾವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ
ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಮಾಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಇರ್ಬೋದು ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಯಾವತಿ ಇರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ದೇವೇಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನೋನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟುಮಾರೋ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇ ಡಿ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಒಂದು ಲವಲೇಷದಷ್ಟು ಸಂದೇಶ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಖಾಮುತಿ ನೋಡದೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ ಬಣ ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಬಿ ಐ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಡಿಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆನ್ನೆಲೆ ಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಆರೋಪ ಅಂತೂ ಬರ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇ ಡಿನೋ ಐ ಟಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಚೋಟೆ ಪೋಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಮ್ದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರನ್ನ ಐ ಟಿನವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಿ ಏನಾಯ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಸಿ ಬಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಆರೋಪ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ಸುಪ್
ಶಾರದಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹಗರಣದ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ನಾಳೆ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹಲವು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಧರ್ನಾನಾರು ಮಾಡಬಹುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೀಫ್ ಎಂಚೂನಾರು ಬಿಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಿದ್ಕಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ಕಂಡ್ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜುಟ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪ್ ಕಪ್ಪಾಳಕ್ ಹಾಕಿಸಿ ದುಡ್ಡು ತರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವಾಯಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ನಮಗೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಮಿಷನರ್ ಆದ್ರೇನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೇನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಇದು ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇಗ್ ಬೀಗ್ ಬೀಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಂಕಿತವನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಹೋ ಕಾದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಡಗ ಇಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇವರೀಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಞೂ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ಗೂ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಡೋ ಅನ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈಗಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಅಂದರೆ ಬಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾ ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೇನು ಕಳೆಕ ಬೀಜ ತಿನ್ಕೊಂಡೇನು ಆಯ್ತು ಆಯಿತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಸರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋ ಪಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವರೇನು ಹೋಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಬಂದಿರೋರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಂಬೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಇದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ
ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇವೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರ ಟೀಮ್ ನ ಅವರವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ನಂದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡದು ಏನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ದುಡ್ಡದು ಎಲ್ಲಿ ತಂತಾರೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಆಫರ್ಗಳು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ ಕೋಟಿ ನಲವತ್ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಹಾನಾಯಕರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಆದವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಶಾಸಕರೇ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದ ಇಲ್ಲ ಗೊಂದ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಎಂಗಳ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವತ್ತಾವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಸಕ ಸಭೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ ಬರದ್ ಬಿಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೀಗ ಅಂತ ಇದು ಆ ಕತೆ ಆದಂಗೆ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇರೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋದು ಅದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೂ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಮಾರಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಬರ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏಯ್ ಸಾವಿರ ಕಡೆ ಏಯ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ ಏಯ್ ನಾನು ಮೂರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ
कुमारस्वामी बजे मंडे मिले सीमा निम्दे नहीं ननक बरी ईद कोटि को चित्रा बीजेपी पक्ष के बिगड़े को शासक उड़ी निम निम क्षेत्र बेटिंग कटी रस्ते आगदे बेटिंग रस्ते आगदे कटी बेटिंग नोड़ी ताकत सरकार उड़ीत सायतर सायतर इन रही सायुंत कटी नोड़ बेटिंग शाला मकड़े ने अयोग्य ना नम्बर टायलेट को हेणुमु स्कूल सर कटी बेटिंग नोड़ी यारे इन वर्ष टायलेट इतना स्कूल कटते बेटिंग मंड्य दोस्ती पक्ष अपस्वर मंड्य लोकसभा टिकेट निरीक्ष अमरीश पत्नी सुमलता मंड्य गौड़े अल अंत एमएलसी श्रीकंठेगौड़े खंडी अमरीश अभिमानी बंगूर मैसूर हद्दार प्रतिभा मंड्य क्षेत्र जेडीएसए बिटुलाोक्ष रेवण्ण एचरक इट्स बेसिकली जे डी एस कॉन्स्टिट्युन्सी कांग्रेस अल्लाटार कांग्रेस प्लस अमरीशु एलेक्षन एम एल आगे अभिमानी सर अमरीशे निलवलता अभिमानी जे डी एस कॉन्स्टिट्युन्सी पोलीटिकली हम आगे साध्य अंडर्स्टैंड आगे सचिव डी के शिवकुमार बंधन भीति एदरू हईकोर्ट मोरे हमारे इडी दाखल एफ ई आर रद्द के मनि अर्जी हाकड़ा एलू सीरी नन के पार्टी मूँ कहारे नान ओद नान मेल कैस हाँतारे नान सन्ख्य सहक सहकर्स्त हिंतर हाँ एफ ई आर ने रद्दमी इंत होता है बंगलूर स्टील ब्रिज निर्माण आगे आगते अंत के अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव है मंड्य मद्दूर मतना बंगलूर ट्राफि समस्या बेहरसुंद्रे स्टील ब्रिज सह मेल सेबार्ता कानून अपितपि बीजेपी सरकार आगे मतलब स्टील ब्रिज अस्ते मेल सेत मेल सेत कानूनबार ट्राफि नोड़े ट्राफि समस्या बगेरों रस्ते फ्लैवर कटे मेट्रो ट्रेन पर्फेक्टली करेक्ट दिनेश नार्थ आफ बूर के बेो आ पॉइंटली अदरला बहुत जंक्षन बरल बरद प्राण होते हैं अल्लोगे आगो दरिद्र अस्ट बेचार होते बट नान ब्रिज मे इन मतबे अंतर स्टील अथवा अल्यूमियम अथवा प्लैटीनम रेट न कन्वी भ्रष्टाचार जग को पॉइंट आम पर्फेक्ट सल्यूशन को स्टील कटती इन फ्लैवर कटती मत कटती डजेंट मेक् एनी ग्रेट डिफरेन्स नन नन बे सल्यूशन अंत बे बट अदर प्रॉब्लम लास्ट टाइम स्टील ब्रिज मादा The rate was an issue. Okay. Apart from okay. environment issues, so. At no end, but what? Yen aro un solution antu beke beko. Yen solution un sarkara parallel utrgalon kodi. Yado un do agatte abaga. Yenu ag bar dun thela dun hengali. Yes. Mati yado de kamgar kadu bega mugyala. Ah, that is the problem. Adi ke steel bridge bega agatte anti urla kachara. त्रिविध दास नडदाड़ो देव सद्धंगा श्री भरतत्न को लोकसभा शून्य वे तुमकूर कांग्रेस संसद मुद्दमेगौड़ गुड़गु भक्त भावने धक्के ती भारत रत्न गौरव अंत केंद्र कन्डदे मतडदेपुर शतायशी नूर हन वर्ष जीवन सायसी 
ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗಳು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಜ್ಞಾನ ದೋಸೋಹ ನಡೆಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತದ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಶತಾಯುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಾಹತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಮೋದಿಗ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮುದನ್ಮೆ ಗೌಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ನಂಬಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ರಿ ಮೋದಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೋಡಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರಗಳ ಬೇರೆನೇ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮಗನ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ್ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಗನ್ಗೆ ಅರಿವಾಗದ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದ್ದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಕಿನ್ರಿ ಬಾರಿಸ್ತಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾರಿಸ್ತೀರಿ ಕಿನ್ರಿನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಾವರದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ಮಂಕಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದೋ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಶೇಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪದವೀಧರು ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದಾರಂತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಕಿಕ ಜೀವನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಇದಾರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ವಿದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಇದಾರಂತೆ ಓಹೋ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನೋಟುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಿವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬರಬೇಕು ಯಾರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಂಡೀಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಫಾರಿ ವಾಹನನ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಅಟ್ಟಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಭ್ರಮರಾಂಬ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಮರಿ ಸತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಎಪ್ಸಕ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟಿನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ